Aconteceu outra manhã, quando saí para caçar esquilos, e vocês aí no rádio, no ar ou nas ondas telefônicas, precisariam ver a expressão na face desta congregação quando anunciei meu tema. Vocês teriam rido, o homem, o filtro do homem que pensa. Bem, tudo aconteceu lá onde os anjos do Senhor apareceram para mim certa manhã, e pela palavra foram trazidos à existência os esquilos. E também, lá no topo da colina, onde eu estava de pé, exatamente antes de pregar às sete horas da igreja e indo caçar certa manhã antes da luz do dia, lá em pé, e pensei que o sol estivesse aparecendo mais ou menos às quatro da manhã, vi uma luz em comum, virei, e lá estavam sete castiçais de ouro. Lá no topo da montanha, com um arco e ele subindo como em um tubo, alimentando assim para fora e logo depois disso o Senhor Jesus apareceu para nós. E logo então ouvi uma voz que dizia, o Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo. E lá estava ele depois de um tempo revelando aqueles sete castiçais de ouro. Então notem, quantos se lembram desse tema, escrevi... Atrás de uma caixa de cartuchos que eu tinha em meu bolso. Jeová, do Antigo Testamento, é Jesus do Novo. Deus do céu sabe que é a verdade. Quando atravessei aquele lugar onde ele apareceu para mim, um pouco depois, sobre os esquilos, então, quando chamei meu bom amigo Jack Moore, poucos meses depois, para perguntar, comecei a perguntar sobre as sete eras da igreja, Apocalipse 1, e ele estava de pé, todo de branco, seu cabelo, branco como lã, como poderia ser ele, ainda com 33 anos, e todo de branco. Irmão Mó, muito bom, culto, e cavalheiro cristão, estudado, um dos melhores que conheço, e disse, irmão Branham, isso foi Jesus perante sua posição de glória. Esta é a maneira que ele aparece agora. Mas isso não bateu bem para mim. Continuei orando até que um dia, antes de começar às sete horas da igreja, não consegui o primeiro capítulo muito bem. Como poderia um homem de 33 anos ressuscitar no mesmo corpo? Os apóstolos o reconheceram, conheceram ser... E como ele poderia estar, talvez, com 80 ou 90 anos, com uma grande barba branca na face, branca como a neve. Li no livro de Daniel que ele veio dos anciãos dos dias, o qual os cabelos eram brancos como a lã. Vi aquele ancião de dias. E ele era o ancião de dias, o mesmo ontem, hoje e eternamente, vi aquele símbolo, porque, há branco, porque branco lá, então o Espírito Santo parecia me falar sobre um quadro que vi certa vez de um ancião, um juiz, foi a história a história da Bíblia, para encontrar e os velhos juízes, como o sumo sacerdote, sacerdote em Israel, tinha de ter barba branca, grisalha e cabelo, porque o branco significava que ele era a autoridade suprema dos juízes de Israel. Mesmo hoje, algumas centenas de anos atrás, talvez nem tanto, todos os juízes ingleses, não importava quão jovem ou velhos fossem, usavam uma peruca branca para mostrar que não havia outra autoridade naquele reino acima de suas palavras. Suas palavras eram a conclusão do reino. O que diziam estava resolvido. E agora vi que ele estava lá de pé, jovem, mas usando a peruca branca, ele era a total e suprema autoridade. Ele era a palavra. E ele, usando uma peruca branca, e então, depois, alcançamos o sermão e saímos para o oeste, quando os anjos do Senhor apareceram lá para os sete selos e subiu os céus, e que temos foto aqui, passou em todo o país, e lá estava ele de peruca, com aquela autoridade suprema. 
Ele é a cabeça da igreja, a cabeça do corpo. Não há nada em nenhum outro lugar como ele. Ele fez todas as coisas por si. Sem ele nada foi feito. Possui autoridade total nos céus e na terra. E tudo pertence a ele. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E o verbo era Deus e se fez carne entre nós. Ele era aquele que revelou todo o segredo de todo o plano da salvação para todos os profetas e magos. Ele falava, só ele era a suprema autoridade com aquela peruca.